കോൺക്രീറ്റ് ടെക്നോളജി തേർഡ് മോഡ്യൂളിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടോപ്പിക്കും മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ മൊഡ്യൂൾ ത്രീ കോൺക്രീറ്റ് മിക്സ് ഡിസൈൻ മിക്സ് ഡിസൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതിനെന്തൊക്കെ ഡാറ്റാസ് നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് എന്തൊക്കെ ഡാറ്റാസ് കിട്ടിയാലാണ് നമുക്ക് മിക്സ് ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുക അങ്ങനത്തെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ഈ മൊഡ്യൂൾ മെയിനായിട്ട് ഡീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫസ്റ്റ് കോൺക്രീറ്റ് മിക്സ് ഡിസൈൻ ഡെഫിനേഷനാണ് പറയുന്നത് നമുക്ക് രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഇത് ചോദിക്കാറുണ്ട് മിക്സ് ഡിസൈൻ എന്താണെന്നുള്ളത് മിക്സ് ഡിസൈൻ ഡെഫ് ഡെഫിനിഷൻ കോൺക്രീറ്റ് മിക്സ് ഡിസൈൻ മേ ബി ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദ ആക്ട് ആർട്ട് ഓഫ് സെലക്ടിംഗ് സ്യൂട്ടബിൾ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് അതായത് ഒരു കോൺക്രീറ്റിൻ്റെ സ്യൂട്ടബിൾ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടത് ഒരു കോൺക്രീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തൊക്കെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വേണം എന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കാനും അത് ഓരോ ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൻ്റെയും പ്രപ്പോഷൻ എന്താണ് എന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കുക അത് അതി അങ്ങനെ ആ പ്രപ്പോഷൻസ് എടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു മിനിമം സ്ട്രെങ്ത്തും ഡ്യൂറബിലിറ്റിയും ആൻഡ് എക്കണോമിക്കലി ആസ് പോസിബിളും ആയിരിക്കണം അതായത് നമുക്കൊരു കോൺക്രീറ്റ് മിക്സ് ഡിസൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കോൺക്രീറ്റ് മിക്സ് ഡിസൈൻ മേ ബി ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദ ആർട്ട് ഓഫ് സെലക്ടിംഗ് സ്യൂട്ടബിൾ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് കോൺക്രീറ്റിൻ്റെ സ്യൂട്ടബിൾ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്താണെന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ ഓരോ ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൻ്റെയും റിലേറ്റീവ് പ്രപ്പോഷനും കണ്ടുപിടിക്കുക ആ റിലേറ്റീവ് പ്രപ്പോഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ അത് വെച്ച് നമുക്ക് മിനിമം സ്ട്രെങ്ത്തും ഡ്യൂറബിലിറ്റി ആ കോൺക്രീറ്റിന് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം എക്കണോമിക്കലി ആസ് പോസിബിൾ ആയിരിക്കണം എക്കണോമിക്കലി പോസിബിൾ ആവുന്ന രീതിയിൽ മിനിമം സ്ട്രെങ്ത്തും ഡ്യൂറബിലിറ്റി ഉള്ള ഒരു കോൺക്രീറ്റ് ഉണ്ടാക്കുക ഓരോ കോൺക്രീറ്റിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൻ്റെ പ്രപ്പോഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുക അതാണ് കോൺക്രീറ്റ് മിക്സ് ഡിസൈൻ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് മിക്സ് ഡിസൈൻ മിക്സ് ഡിസൈൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആണ് നമ്മൾ എന്തിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്തിനാണ് ഇപ്പോൾ കോൺക്രീറ്റ് മിക്സ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഡിസൈൻ എന്നുള്ള ഒരു ഇതിൻ്റെ പർപ്പസ് എന്താണെന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്ക് പല രീതിയിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ കാണാറുണ്ട് പർപ്പസ് ഓഫ് മിക്സ് ഡിസൈൻ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഏകദേശം ആൻസേഴ്സ് ഏകദേശം സെയിം ആയിട്ട് വരും അതായത് നമ്മൾ എന്തിനാണ് മിക്സ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് മെയിനായിട്ട് നാല് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ആണ് ഉള്ളത് ഫസ്റ്റത്തെ ടു അച്ചീവ് ദ ഡിസയർഡ് വർക്കബിലിറ്റി ഇൻ പ്ലാസ്റ്റിക് സ്റ്റേജ് അതായത് നമുക്കൊരു നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു വർക്കബിലിറ്റി ആ കോൺക്രീറ്റ് മിക്സിന് ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇൻ പ്ലാസ്റ്റിക് സ്റ്റേജ് ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് ടു അച്ചീവ് ദ ഡിസയർഡ് മിനിമം സ്ട്രെങ്ത് ഇൻ ഹാർഡ് സ്റ്റേറ്റ് അതായത് ഹാർഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു മിനിമം സ്ട്രെങ്ത് ഉണ്ടായിരിക്കണം ആൻഡ് ദ തേർഡ് to achieve the desired durability in the given environmental condition അതായത് നമ്മുടെ ഈ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എൻവയറോൺമെൻ്റൽ കണ്ടീഷന് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഡ്യൂറബിലിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കണം ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് കോൺക്രീറ്റ് ആസ് എക്കണോമിക്കലി ആസ് പോസിബിൾ നമ്മൾ ഈ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന കോൺക്രീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്കണോമിക്കും ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ മെയിനായിട്ട് നാല് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഉള്ളത് ഒന്നാമത്തെ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഡിസൈഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു വർക്കബിലിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കണം സെക്കൻഡ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഡിസൈഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു മിനിമം സ്ട്രെങ്ത് ഉണ്ടായിരിക്കണം തേർഡ് അതിന് ഡ്യൂറബിലിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കണം ഫോർത്ത് എക്കണോമിക് ആയിരിക്കണം ഈസി ആണ് പഠിക്കാനായിട്ട് ആദ്യത്തെ വർക്കബിലിറ്റി രണ്ടാമത്തെ സ്ട്രെങ്ത് ഉണ്ടായിരിക്കണം മൂന്നാമത്തെ ഡ്യൂറബിലിറ്റി നാലാമത്തെ എക്കണോമിക് എക്കണോമിക്കലി പോസിബിൾ ആയിരിക്കണം ഈ നാലെണ്ണമാണ് ഉള്ളത് ഇപ്പോൾ കോൺക്രീറ്റിൻ്റെ പർപ്പസ് ചോദിച്ചാലും ഇത് തന്നെയാണ് എഴുതേണ്ടത് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് പർപ്പസ് എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിൽ എഴുതിയാൽ മതി നെക്സ്റ്റ് ബേസിക് കൺസിഡറേഷൻ അതായത് നമ്മൾ കോൺക്രീറ്റ് മിക്സ് ഡിസൈൻ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ കൺസിഡർ ചെയ്യണം എന്തൊക്കെ ഡാറ്റാസ് കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മളൊരു മിക്സ് ഡിസൈൻ ചെയ്യാറ് അതാണ് മെയിനായിട്ട് നാല് ഫാക്ടേഴ്സാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത് ഫസ്റ്റത്തെ കോസ്റ്റ് ദെൻ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ തേർഡ് വർക്കബിലിറ്റി ഫോർത്ത് സ്ട്രെങ്ത് ആൻഡ് ഡ്യൂറബിലിറ്റി ഈ നാല് ഫാക്ടേഴ്സിനെ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മളൊരു മിക്സ് ഡിസൈൻ ഡിസൈൻ ചെയ്യാറ് അതായത് ഫസ്റ്റത്തെ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മൾ ചെയ്യണതിൽ മെറ്റ
നാല് കാര്യങ്ങളാണ് കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് മിക്സ് ഡിസൈൻ ചെയ്യാറ് കോസ്റ്റ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ വർക്കബിലിറ്റി സ്ട്രെങ്ത് ആൻഡ് ഡ്യൂറബിലിറ്റി ദെൻ നോമിനൽ കോൺക്രീറ്റ് മിക്സ് ആൻഡ് ഡിസൈൻ കോൺക്രീറ്റ് മിക്സ് മെയിനായിട്ട് നമുക്കൊരു കോൺക്രീറ്റ് മിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് രീതിയിലുള്ള കോൺക്രീറ്റ് മിക്സുകളുണ്ട് നോമിനൽ മിക്സും ഡിസൈൻ മിക്സും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് പറയാം ഞാൻ ഗ്രാഫ് ഇങ്ങനെ ഒരു ചാർട്ട് പോലെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് കോൺക്രീറ്റ് മിക്സ് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് നോമിനൽ മിക്സും ഡിസൈൻ മിക്സും നോമിനൽ മിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഫിക്സഡ് പ്രപ്പോഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എം ട്വൻറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മിക്സ് ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ്രപ്പോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഈസ് ടു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഈസ് ടു ത്രീ ആണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അങ്ങനെ ഒരു ഫിക്സഡ് പ്രപ്പോഷൻ ഉള്ളതിനെയാണ് നമ്മൾ നോമിനൽ മിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസൈൻ മിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസൈൻ ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് ഇൻ ഫ്രഷ് ആൻഡ് ഹാർഡ് സ്റ്റേറ്റ് നമ്മളതിനെ സ്പെഷ്യലായിട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കാൻ ചെയ്യുന്നത് ഫ്രഷ് സ്റ്റേറ്റിലും ഹാർഡ് സ്റ്റേറ്റിലും അതിന് എന്തൊക്കെ ക്വാളിറ്റീസുകൾ വേണം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ആൾറെഡി ഓൾറെഡി മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അതിനെ ഡിസൈൻ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഡിസൈൻ മിക്സ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അതായത് നോമിനൽ മിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ സാധാ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എം ട്വൻറ്റി എം ഫൈവ് എം സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആ മിക്സുകൾ തന്നെയാണ് ഫിക്സഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊപ്പോഷൻ ഉള്ള ആ മിക്സിനെയാണ് നമ്മൾ നോമിനൽ മിക്സ് എന്ന് പറയാറ് പിന്നെ ഡിസൈൻ മിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ ഹയ്യർ സ്ട്രെങ്ത്ത് വേണം നമുക്ക് ഒരു എം തേർട്ടി ഫിഫ്റ്റി ഒക്കെ പറയുന്നതൊക്കെയാണ് ഡിസൈൻ മിക്സിൽ വരിക അങ്ങനത്തെ നമ്മൾ സ്പെഷ്യലായിട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കുന്നതിനെയാണ് ഡിസൈൻ മിക്സ് എന്ന് പറയാറ് ഇപ്പോൾ സാധാ കുറഞ്ഞ കുറച്ച് ഗ്രേഡുകളാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് കോൺക്രീറ്റിലുള്ള ഗ്രേഡുകൾ എം ടെൻ എം ഫിഫ്റ്റീൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഗ്രേഡുകളാണ് ആദ്യത്തെ ഓർഡിനറി കോൺക്രീറ്റ് അതിൽ വരുന്ന ഗ്രേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എം ടെൻ എം ഫിഫ്റ്റീൻ എം ട്വൻറ്റി ഇത്രയും സ്ട്രെങ്ത്തുകളാണെങ്കിൽ ഇത്രയും ഗ്രേഡുകളാണ് ഓർഡിനറി കോൺക്രീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ വരുന്നത് പിന്നെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോൺക്രീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എം ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എം തേർട്ടി എം തേർട്ടി ഫൈവ് എം ഫോർട്ടി എം ഫോർട്ടി ഫൈവ് എം ഫിഫ്റ്റി എം ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഇത്രയും ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് വരുന്നതിന് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോൺക്രീറ്റ് എന്ന് പറയും നിങ്ങൾക്ക് അത് അറിയാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എം ടെൻ എന്ന് പറയുന്നതിൽ എമ്മിൻ്റെ മീനി മിക്സ് എന്നും ടെൻ എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് കംപ്രസീവ് സ്ട്രെങ്ത് ആണ് അതായത് നമ്മൾ ആ കോൺക്രീറ്റും കൊണ്ട് ഒരു ക്യൂബ് എന്തെങ്കിലും കാസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇരുപത്തെട്ട് ദിവസത്തിൻ്റെ ക്യൂറിങ്ങിന് ശേഷം കിട്ടുന്ന അതിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത്തിനെയാണ് ഈ ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂ കൊണ്ട് നോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ടെൻ എന്ന് പറയുന്നത് യൂണിറ്റ് ന്യൂട്ടൺ പെർ എം എം സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും അത്രയും സ്ട്രെങ്ത് ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇരുപത്തെട്ട് ദിവസത്തെ ക്യൂറിങ്ങിന് ശേഷം അതൊരു കമ്പർസീവ് ലോഡിൻ്റെ അണ്ടറിൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം ഇത്ര സ്ട്രെങ്ത്ത് കിട്ടണമെന്നാണ് മീനി അപ്പം ഇതിൽ ഓർഡിനറി കോൺക്രീറ്റിൽ മൂന്നെണ്ണം വരുന്നുണ്ട് എം ടെന്നും ഫിഫ്റ്റീനും ട്വൻറ്റിയും ബാക്കി വരുന്ന സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോൺക്രീറ്റിൽ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മുതൽ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് വരെ ഉള്ളതുണ്ട് ഹൈ സ്ട്രെങ്ത് കോൺക്രീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എം സിക്സ്റ്റി മുതൽ എയ്റ്റി വരെ ഉള്ളതാണ് എയ്റ്റ് സീറോ ജസ്റ്റ് ഒരു ടേബിൾ ഫോർമാറ്റ് കാണിച്ചു എന്നേ ഉള്ളൂ ഏകദേശം ആ റേഞ്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വാട്ട് ഈസ് എം ട്വൻറ്റി ഞാൻ നേരത്തെ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എം ട്വൻറ്റി എം ടെൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എന്താണെന്നുള്ളത് എം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു കോൺക്രീറ്റിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത്ത് പറയാനൊക്കെ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ മിക്സിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് എം ട്വൻറ്റി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എം ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തേർട്ടി ഒക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും അതിൽ എം എന്ന് പറയുന്നത് മിക്സ് ആണ് നമുക്കറിയാം ട്വൻറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് കമ്പ്രസീവ് സ്ട്രെങ്ത്ത് ആണ് അതായത് നമ്മൾ പതിനഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളവും വീതി ഹൈറ്റ് ഉള്ള ഒരു ക്യൂബ് കാസ്റ്റ് ചെയ്യാണ് ആ ക്യൂബ് കാസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇരുപത്തെട്ട് ദിവസം അതിനെ ക്യൂർ ചെയ്യണു ക്യൂർ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു ആക്സിയൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കമ്പ്രസീവ് ലോഡിൻ്റെ അണ്ടറിൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക എന്ന
ഒരു ടേബിൾ ഫോർമാറ്റ് ആണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് പ്രപ്പോഷൻ എന്ന് പറയുന്നതിൽ ഇപ്പോൾ വൺ ഈസ് ടു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഈസ് ടു ത്രീ എന്ന് പറയുന്നതിൽ വൺ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രപ്പോഷൻ വൺ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് സിമെൻറ്റിൻ്റെ കണ്ടൻ്റ് ആണ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈൻ അഗ്രിയേറ്റിൻ്റെ കണ്ടൻ്റ് ആണ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് കോസ് അഗ്രിയേറ്റിൻ്റെ കണ്ടൻ്റ് ആണ് ഇത്രത്തോളം എമൗണ്ട് അതിലുണ്ട് മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതായത് കോൺക്രീറ്റിലുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സിമെൻറ്റ് ഫൈൻ അഗ്രിയേറ്റ് കോസ് അഗ്രിയേറ്റ് വാട്ടർ എന്നിവയാണ് അതിൽ ഓരോന്നിൻ്റെ പ്രപ്പോഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഈ മിക്സ് ഡിസൈനും കൂടെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഓരോന്നും എത്രത്തോളം അളവിൽ ചേർക്കണം എന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ എം ട്വൻറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ മിക്സിൻ്റെ ഒരു പ്രപ്പോഷൻ ആണ് പറഞ്ഞത് വൺ ഈസ് ടു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഈസ് ടു ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് സിമെൻറ്റ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈൻ അഗ്രിയേറ്റ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് കോസ് അഗ്രിയേറ്റ് അങ്ങനെ നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് മിക്സ് മിക്സുകളുടെ പ്രപ്പോഷൻസ് ആണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ ഞാൻ എം ഫൈവ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് എം ഫൈവിൻ്റെ പ്രപ്പോഷൻ വൺ ഈസ് ടു ഫൈവ് ഈസ് ടു ടെൻ ആണ് എം സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവിൻ്റെ വൺ ഈസ് ടു ഫോർ ഈസ് ടു എയ്റ്റ് എം ടെന്നിൻ്റെ വൺ ഈസ് ടു ത്രീ ഈസ് ടു സിക്സ് ആൻഡ് എം ഫിഫ്റ്റീൻ വൺ ഈസ് ടു ടു ഈസ് ടു ഫോർ എം ട്വൻറ്റി വൺ ഈസ് ടു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഈസ് ടു ത്രീ ഇതാണ് ഏകദേശം വരുന്ന ഫിക്സഡ് പ്രപ്പോഷൻസ് ഉള്ള നോമിനൽ മിക്സുകൾ അതിൻ്റെ പ്രപ്പോഷൻസും കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് കാണാതെ പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്തുള്ളൂ കറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഇൻഫ്ലുവൻസിങ് ദ ചോയ്സ് ഓഫ് മിക്സ് ഡിസൈൻ മിക്സ് ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ഫാക്ടേഴ്സ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്കൊരു എന്തൊക്കെ ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം ഇപ്പോൾ ഒരു ഏഴ് മാർക്കിനൊക്കെ ചോദിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഫാക്ടേഴ്സ് ലിസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യത്തെ ഫസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് ദെൻ ടൈപ്പ് ഓഫ് സിമെൻറ്റ് ദെൻ മാക്സിമം നോമിനൽ സൈസ് ഓഫ് അഗ്രിഗേറ്റ് ഗ്രേഡിംഗ് ഓഫ് കമ്പൈൻഡ് അഗ്രിഗേറ്റ് ദെൻ മാക്സിമം വാട്ടർ സിമെൻറ്റ് റേഷ്യോ വർക്കബിലിറ്റി ഡ്യൂറബിലിറ്റി ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ ഇത്രയും ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് നമ്മളൊരു മിക്സ് ഡിസൈൻ്റെ ഏത് മിക്സ് ഡിസൈൻ ആണെന്നുള്ളത് ചോ ചൂസ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സുകൾ അതായത് ഗ്രേഡ് ഏത് ടൈപ്പ് സിമെൻറ്റ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യണം അഗ്രിഗേറ്റിൻ്റെ സൈസ് പിന്നെ എന്ത് വരുന്ന വാട്ടർ സിമെൻറ്റ് റേഷ്യോ ഡ്യൂറബിലിറ്റി വർക്കബിലിറ്റി ക്വാളിറ്റി ഏതൊക്കെ വേണം ഇതൊക്കെ നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മളൊരു മിക്സ് ഡിസൈൻ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് കോമൺ ടെർമിനോളജീസ് അതായത് നമ്മൾ സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് കോമൺ ടേംസ് ഇതിലുണ്ട് നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ക്യൂബിൻ്റെ ടെസ്റ്റ് ഒരുപാട് ക്യൂബുകൾ നമ്മൾ കാസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ കാസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് അങ്ങനത്തെ കേസുകളിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് ടേംസുകളാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരുപാട് ക്യൂബുകളുടെ സ്ട്രെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മീൻ വാല്യൂസ് കണ്ടുപിടിക്കണം കുറേ ഒരു പത്ത് ക്യൂബ് കാസ്റ്റ് കാസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കി എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മീൻ വാല്യൂ ആണ് എടുക്കുക അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് ടേംസുകളാണ് ആദ്യത്തെ ടേം എന്ന് പറയുന്നത് മീൻ സ്ട്രെങ്ത് മീൻ സ്ട്രെങ്ത് എക്സ് ബാർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ലെറ്റർ കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യാറ് ആൻഡ് മീൻ സ്ട്രെങ്ത് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സം ഓഫ് സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ഓൾ ക്യൂബ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് ക്യൂബ്സ് അതായത് നമ്മുടെ ആവറേജ് വാല്യൂ അതായത് സം ഓഫ് സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ഓൾ ക്യൂബ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് സ്ട്രെങ്ത് എല്ലാത്തിനും കൂടി ടോട്ടൽ വാല്യൂ സ്ട്രെങ്ത്തിൻ്റെ ടോട്ടൽ വാല്യൂ ഡിവൈഡഡ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് ക്യൂബ്സ് സിഗ്മ എക്സ് ബൈ എൻ അതാണ് മീൻ സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇക്വേഷൻ കാണാതെ പഠിച്ചാൽ മതി നെക്സ്റ്റ് ഈസ് വാരിയൻസ് വാരിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ എനി സിംഗിൾ ഒബ്സേർവ്ഡ് ഡാറ്റ ഫ്രം ദ മീൻ വാല്യൂ മീൻ വാല്യൂ എന്ന് ഓരോ സിംഗിൾ ഒബ്സേർവ്ഡ് ഡാറ്റയുടെ വ്യത്യാസമാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വാരിയൻസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ സ്ക്വയർ ആണ്